Здравствуйте, это итоговая программа на свободных. Обсуждаем новости прошедшей недели. С вас лайк, не глядь. Жительницу России оштрафовали за ролик, в котором она вместе с соседями обращается к Путину. 26 марта к Нина Кривощекова и другие жители Водкинской республики Удмуртия пожаловались президенту на плохие дороги и старый водопровод. Говорят, что местные власти обещают положить асфальт уже 35 лет, но ничего не делают. И вот жители Водкинска наконец услышали, чиновники обратились в полицию, а те составили протокол о проведении несогласованного митинга. Занимался женщиной Центр противодействия экстремизму. Дело передали в суд, который вынес штраф 10 тысяч рублей за жалобу вождю. Ну а что, в Кремле и так не до них. Там СВО, геополитика, импортозамещение и всякое такое. А тут какая-то дорога и водопровод. Вообще скажите спасибо, что он есть. Как вы знаете, проведение митингов в современной России невозможно. Формально из-за всеми забытого коронавируса. Реально из-за тотальной отмены свобод. Собираться вместе могут только сторонники власти и согнанные бюджетники, чтобы отпраздновать какой-нибудь патриотический праздник. На них коронавирус не действует. Если же вы против даже самого мелкого чиновника, то ждите к себе гостей в масках, штрафов, арестов и признания иноагентом. Вот такая у нас стабильная страна, где центр Э бегает за женщиной, которая всего-то и хотела, что дойти до дома по нормальной дороге и попить нержавой воды. Еще про русский мир. В Херсонской области ФСБ задержала бывшего министра здравоохранения Арта Шесата. По информации силовиков, с сентября прошлого года по апрель этого он похитил из казны 26,5 миллионов рублей. Часть этих денег он хранил у себя дома наличными. Финансы предназначались для выплаты зарплаты местным врачам, но, как мы видим, до них не дошли. Сообщается также, что ранее Сад работал в Минздраве Республики Тыва, где сейчас тоже, как говорят, идут проверки. На данный момент патриоту грозит 10 лет тюрьмы. Вообще коррупционные скандалы в так называемой Новороссии случаются постоянно. Москва денег не жалеет, при этом не особенно разбираясь, кому их давать. Главное, чтобы лояльный был. Например, еще в 2018 году в ходе оперативных мероприятий в ДНР задержали 22 чиновника, во главе которых был целый министр угля и энергетики. Коллективно они украли более 100 миллионов рублей. Еще задерживали министра природных ресурсов Луганской области, естественно, за махинации с лесом. Ну а сколько скандалов при госзакупках и не сосчитаешь, им бы туда Медведева послать со своим знаменитым «денег нет». А их, похоже, и правда нет. Волонтерская организация «Сила добра 03» из Бурятии объявила сбор детских школьных рюкзаков для участников СВО. Говорят, солдат там с пакетами ходит, а это неудобно. И вот вспомнили про школьников. Дети, говорят, каждый год новый рюкзак покупают, а старые выкидывают. Отдайте лучше бойцам. Правда, и тут оговариваются, не нужно присылать розовые и мимимишные сумки. Действительно, представьте себе, идет в бой штурмовая группа, а на спинах у них котята, щенки и цветочки. И ладно бы еще наш родной Чебурашка, но там может оказаться его заокеанский коллега и, как говорят, прототип Микки Маус. свят свят Российский интернет на неделе максимально близко познакомился с новым ведущим канала Соловьев Лайф Станиславом Васильевым, известным в сети как Стас Ай как просто. Истеричный, хамоватый и самовлюбленный гость пришел на интервью Собчак. Сразу говорю, с Ксения Анатольевна была не в форме и скорее офигевала от поведения Васильева, чем выстраивала какой-нибудь диалог. Но и этого хватило, чтобы раскрыть пропагандиста. Стас Ай как просто переобуваться, объявил себя марксистом, хотя в этом ничего не понимает, критиковал Путина за излишнюю мягкость, говорил, что вождем управляют олигархи и материл либералов. Когда смотришь это, кажется, что его реально укусил за причинное место Соловьев. Конфликт с Украиной 2014 года он объяснил каким-то совершенным безумием. По его словам, заварух с образованием ЛНР и ДНР устроил украинский олигарх Ренат Ахметов. Васильева нисколько не смущает, что Ахметов как раз сильнее всех экономически и пострадал. Но у нас же как, во всем виноваты украинцы и Америка. Еще Россия, как всегда, впереди планеты всей. Вот, например, процессор Эльбрус. По мнению ведущего Славев Лайф, в разы превосходит Intel. Может оно и так, но есть хоть один человек, который этот самый Эльбрус живьем видел. Найдись, товарищ, напиши в комментариях. Тут еще проблема в том, что российский процессор делали на Тайване. А после начала СВО были вынуждены перенести производство в Россию. На этом история этого технологического чуда, похоже, и закончилась. Еще вы должны знать, что по мнению Стаса, который путает Вторую мировую и Великую Отечественную, на войне погибло меньше людей, чем от реформ Ельцина и Чубайса. Представляете, что у него в голове? 
он часом не наболтал на реабилитацию нацизма, а то Гитлер у него лучше Ельцина получается. И вот подобного там два с лишним часа за просмотр реально нужно молоко давать. И знаете, что подумалось? Ну ладно, этот самый Стас присел на зарплату пропагандиста, научился не смеяться, когда врет, понравился властям и каждый день едет на работу, придумывая очередной бред. Отлично устроился, ровно так же, как переводчик Гоблин Пучков или даже актер Андрей Бочаров, тот самый слабоумный мальчик из сериала ОСП студии. Но представьте теперь их зрители, которые реально верят в план Далласа, жидомасонские заговоры страшных либералов, которые не дают Путину построить великую страну, и антихриста в лице Чубайса. Вот где ужас, и такие люди среди нас. Тем временем в РПЦ заявили, что пацифизм несовместим с нормами православия. Об этом говорится в материалах к заседанию церковного суда, где рассмотрят высказывание священника Иоанна Бурдина. Его уже штрафовали в прошлом году за дискредитацию армии. Он тогда подписал петицию за мир с Украиной, а теперь хотят объявить еретиком. Да-да, так и говорят. Пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, несовместим с действительным учением православной церкви. Он в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах. Также представители РПЦ заявили, что пацифизм Бурдина является односторонним и мнимым, в котором отчетливо видна его антироссийская политическая позиция, которая в нашей стране воспринимается как неприемлемая. Сам Бурдин, которого уже запретили в служении, говорит, что изначально его обвиняли по статье «Хула на церковь», а началось все с того, что он решил перевестись в болгарский приход. Теперь его просто уволят. Подобные случаи бывали и раньше. Например, месяц назад Гундяев своим указом запретил в служении священника Иоанна Коваля. Поводом для такого решения стало то, что он в молитве о Святой Руси заменил слово «победа» на слово «мир». Это ему не простили и не звергли из сана. Это была итоговая программа. Смотрите нас и не смотрите Соловьев Лайф. А еще лайки, комментарии – это дело богоугодное. Хорошей недели, пока.